ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ അമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കെയറിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ അമ്മമാർ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരമ്മയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒന്നും ഡോക്ടേഴ്സ് തരില്ല കാരണം ഒരുപാട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പെയിൻ കില്ലേഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ പാലിലൂടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കുറച്ചേ തരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് സാരയില്ല ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഓരോ ദിവസം പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വേദന കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരിക്കലും കൈയും കാലും ഒക്കെ അനക്കാതെ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊക്കെ അനക്കി ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റിഫായിട്ടൊക്കെ വെച്ച് അനക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് യൂറിനൊക്കെ പോകാനായിട്ടൊരു കത്തീറ്ററും യൂറിൻ ബാഗും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഡേ മുതൽ അത് വരെ മാറ്റും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേ തൊട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ നടന്ന് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ബാത്റൂമിലേക്ക് നടന്ന് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അതായത് കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് കണക്കാക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ നടത്തങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഡേ മുതൽ തന്നെ ചെയ്യാം യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ നോർമൽ കേസസിൽ ഇതുപോലെ പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നടന്നു പോയി കുളിക്കുകയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒരിക്കലും സ്റ്റിഫായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കേസാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാകുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരിക്കലും കിടന്നുകൊണ്ട് പാൽ കൊടുക്കരുത് കുട്ടികൾക്ക് അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല ഇനീഷ്യൽ ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് തന്നെ പാൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒന്ന് ഈസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പില്ലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പില്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുഴമ്പ് തേച്ചുള്ള കുളിയൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുക കാരണം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എൻ്റെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തേ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തേ നിർബന്ധമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ധാരാളം മസാജ് ചെയ്ത് ഒന്നും ആ ഏരിയ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഷർ ഒന്നും ചെലുത്താൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കുറേ അഡ്വൈസ് തന്നാണ് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇതുപോലത്തെ തേച്ചു ഗുളിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ
യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പോലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പിന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി നമ്മളൊരു വെയ്റ്റ് ലോസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് ലോസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ധാരാളം കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡയറ്റ് നമ്മുടെ വളരെ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കണം അത് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിനും അതാണ് നല്ലത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനും അതാണ് നല്ലത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഫേസിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കെയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സിന് ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാൻഡേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നേഴ്സുമാർ വന്ന് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഓയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ പരട്ടിത്തരും പക്ഷേ ഈ ഓയിൻമെൻ്റ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ചില കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തേക്കണമെന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഏരിയ നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വിഗറസ് ആയിട്ടൊന്നും റബ്ബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഒപ്പിയെടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും വരാൻ വേണ്ടി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഓയിൻമെൻറ്റ് തേക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും മുടങ്ങാതെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ് വേണം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ മെറ്റേണിറ്റി വെയ്സ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റേണിറ്റി വെയ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ നൈറ്റീസോ മാക്സിസോ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റേണിറ്റി വയസിൻ്റെയും വീട്ടിലിടാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തിടാനുള്ള കുർത്തീസിൻ്റെയും ടോപ്സിൻ്റെയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ് മാത്രം ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ധാരാളം സ്ട്രെനുവസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം നടക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് കൈയും കാലും വെക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിനർത്ഥം ഒരിക്കലും സ്ട്രെനുവസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം എന്നല്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സസൈസ് റുട്ടീൻ സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു സിക്സ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഡോക്ടറുമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കൺസൾട്ടേഷനിൽ നമ്മുടെ റിക്കവറി ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അടുത്ത എക്സസൈസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലാതെ അവരുടെ അഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ ഒരു എക്സസൈസ് റുട്ടീനും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒന്നും സെൽഫ് മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഓരോ ദിവസം പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ആ വേദന കുറയുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഡേയുടെ വേദന കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പതിയെ അത് മാറിക്കോളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേദന ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും സെൽഫ് മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് മാത്രം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് സി സെക്ഷൻ കെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ